السلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو دا پوڈ کاسٹ ایٹ دا نیسٹ کووڈ میں ہمارا بہت میجر ایک ریولیوشن کہہ سکتے ہیں میوزک میں آیا تھا اینڈ اس کے بعد ہمارے پاکستان میں کافی بڑے بڑے آرٹسٹ ہمیں نظر آئے ہیں جس میں سے نیملی تو بہت سارے ہیں آج ان کا ایک بہت میجر بڑے آرٹسٹ ہمارے ساتھ ہیں عبد الحنان سر کیسے ہیں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک اینڈ تھینک یو فار سچ اے ونڈرفل انٹروڈکشن اچھا سوچ رہا تھا میں تھوڑا لمبا کر دوں کیسے ایکسپلین جا رہا ہے فیو برڈ کے ساتھ بہت اچھا جا رہا ہے اینڈ وی ور جسٹ اسپیکنگ اباؤٹ ہاؤ ایوری تھنگ واز سو آرگنائز سب کچھ بہت ٹائملی ہوا اینڈ اوور آل آئی تھنک ایوری ون واز ریئلی پریپیئرڈ اینڈ انویسٹڈ تو یا آئی ہیڈ اے ونڈرفل ٹائم ریئلی ہیپی اینڈ گلیڈ کہ آپ کو مزہ آیا تو سارے جو ٹیم کھڑی ہوئی ہے اچھا گیا نہیں نہیں شاٹ آؤٹ ٹو ایوری ون بیکاز سب نے بہت محنت کی اینڈ ایوری ون واز لائک ایوری ون ہیڈ دیر ہارٹ ان ٹو ایٹ تو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے آلسو وی ریئلی ایکسائٹنگ نا کہ عبد الحنان آ رہا ہے تو کافی اس میں کافی لوگ کافی زیادہ خوش تھے تھینک یو سو مچ تو برو کافی لوگوں کو پتہ ہے یو فرام جی آئی کے اینڈ آپ کے سائی جرنی پتہ ہے لیٹس ٹاک اباؤٹ کیئر وہ تو سب کو پتہ چل گیا کہ بٹ وٹ وٹ ہیپن آفٹر جی آئی کے اینڈ یور جرنی جب آپ نے ریلیز کیا یور فرسٹ سانگ وچ واز فاسٹ فاسٹ لے وٹ کیا جرنی کیا جرنی سر وہی جیسے آپ بتائے تھے کووڈ تھا اینڈ لائک میری پوری یونیورسٹی آن لائن میڈیم پہ شفٹ ہو چکی تھی بٹ لائک اٹس اٹ واز ریئلی ڈفرینٹ بیکاز آئی واز فار فرام ہوم اور پھر وہ ایک دم سے ایک ٹرانزیکشن آئے کہ میں گھر سے ہوں اور سارا کچھ گھر سے ہو رہا ہے ایگزامس بھی ان فیکٹ گھر سے ہی دیے تھے اور فنی چیز یہ تھی کہ رائٹ آفٹر دیٹ آپ جب سوچتے ہو کہ اچھا یار میری یونیورسٹی اینڈ ہوگی پھر میں کارپوریٹ جاب کروں گا یہ وہ ساری چیزیں بہت عجیب طریقے سے ہو رہی تھی کہ جاب آفرز آئیں تھیں بٹ وہ جاب بھی لٹرلی ایگزامس کے بعد فوراً آن لائن شروع ہو گئی تھی سو لائک ایک بڑی آن لائن لائف چل رہی تھی جس کے اندر کوئی سوشل لائف نہیں تھی کچھ نہیں تھا بس گھر میں بیٹھے ہیں باہر ایک کے اوس ہے پینک ہے کہ بھائی کووڈ ہے تو بس اس کے بیچ میں آئی تھنک آئی اسٹارٹ ایڈ ایکسپلورنگ میوزک ان مور ڈیٹیل کیونکہ مجھے اور میرے پاس آنیسٹلی کام کے علاوہ اور کچھ تھا نہیں جو کہ میرے لیے ایز اے تھریپی سرو کرے تو اور اس کے بیچ میں آئی تھنک آئی ہیڈ گڈ فرینڈس لائک شامیر ہو وانٹیڈ می ٹو پروڈیوس میوزک اینڈ یو نو کہ میں کچھ لکھوں اینڈ دے ہیو سین می ڈو اسٹاف این جی کی ایون ایف یو نو دوز ور کورس بٹ وہ بس چاہتے تھے کہ یو نو یو ہیو سم فارم آف ٹیلنٹ اینڈ یو نیڈ ٹو لائک یوٹیلائز اٹ جسٹ یو نو یو ہیو اے بیک لاگ آف سانگس دیٹ یو روٹ ارلیئر جسٹ یو نو ٹرائی اینڈ مے بی ریلیز دو سانگس تو بس دیٹ واز دا تھاٹ پروسیس اور اس کے بعد سے بس لکھنا شروع کیا اینڈ پہلا گانا نکالا اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری اس کے بعد یا ون یو ریلیز یور فرسٹ سانگ واز ٹوینٹی ٹوینٹی کے اینڈ میں مڈ میں نکالا تھا Yes, it was end of 2020. Basically, yeah. December ka hi month hai, toh, let's just say ke 2021 ka start, yeah. Aur uske baad jana na aaya tha. Yeah, yeah. But main, phir then irade game and then... Big, big phir Hare aaya tha. Hare. Hare was also like a game changer because yes, um, Fastly or Janu na were a bit like, you know, Hare bhi slow gaan hai, but usme phir thodi si kuch funkiness introduce hoi thi or kuch beats is tarah ki thi ke wo phir bohut zyada ایک وائرالٹی میں آہستہ آہستہ جانا شروع ہوا تھا اینڈ پیپل ور شیئرنگ اینڈ اسپیکنگ اباؤٹ دیٹ سانگ کہ کوئی نیا آرٹسٹ آیا سو وہ ایک تھوڑا سا ایک اسٹیپنگ اسٹون کی طرح تھا وہ ٹھیک ہے سو بیسکلی بکھرا پہلے آیا تھا یا اینڈ دین ارادے جی بکھرا واز یور فورتھ سانگ یور فیف نو سو آئی ہیڈ خرور ان دا مڈل آف اٹ وہ بھی بیچ میں آیا تھا آفٹر ہارے اچھا اینڈ دیٹ از ایکچولی ون آف دا سانگس جس کے اوپر جو پلے لسٹ کیوریٹرز ہوتے ہیں اسپوٹیفائی کی کچھ پلے لسٹ میں آنا شروع ہوا تھا میں اینڈ دین اس کے بعد پھر بس بکھرا بکھرا اینڈ دو شو سانگس بیسکلی لیکن سارے چارٹس کو ٹاپ ہی کر دیا ہاں مطلب اٹ اسٹارٹ آف وتھ بکھرا اینڈ دا نیکسٹ تھنگ یو نو اینڈ لائک مائنڈ یو بکھرا بھی اسی طرح گھر میں ہی بنایا تھا ود آؤٹ ریئلی بہت کوئی میرے پاس ٹیکنیکل اکوپمنٹ نہیں تھا آئی ہیڈ لائک این اے کے جی مائک اور ایک اسکارلیٹ سولو انٹرفیس تھا اس پہ بنایا تھا اینڈ یو نو وی ریلیز دیٹ سانگ آئی واز میں روالیوں سے ملا بھی نہیں تھا وی ورچولی میڈ دیٹ سانگ کیا اور بس آئی تھنک وہ گانا تھا جو پھر بہت وائرل ہوا اینڈ دین پیپل ور میکنگ ویڈیوز آن اٹ اور ارادے بھی ان دنوں پھر میں نے خود سے مطلب ریلیز کر دیا تھا 
बट वायरल वायरल गाना ट्रूली इन इट्स एसेंस बिखरा था एंड देन जो बिखरा सुनता था वो कहता था यार इस बंदे का एक और गाना है जो बहुत ही आजकल नया नया भी आया है और ज्यादा अच्छा है इरादे वो भी वो भी सुन ले तो वो फिर यू नो फिर वो आया एंड देन स्पॉटिफाई चार्ट्स आए एंड यू नो ऑल दोस थिंग्स नाइस यार सो क्या आपकी थ्योरी क्या है लाइक डू इट योरसेल्फ वाला सीन है प्रोडक्शन वाइज या यू डू यू लाइक डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स मेरी मेरा जो बिलीफ है वो तो यही है कि आप जितना सीख सकते हो खुद उतना बेहतर है आपके लिए क्योंकि अगर आप रिलाई कर रहे हो दूसरों के ऊपर तो ऑबियसली आप यू कैन ओनली गो सो फार मेरा मानना यह है कि यू नीड टू हैव अ टूल किट रेडी एंड देन कोलाबरेट विद पीपल ओके कोलाबरेट विद प्रोड्यूसर्स बट टू एफिशेंटली कोलाबरेट विद अ यंग प्रोड्यूसर यू नीड टू ऑल्सो हैव दैट माइंड सेट जो एक नॉर्मल म्यूजिक प्रोड्यूसर का होता है ताकि आप लोग का जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो वो सॉलिड हो सो इफ आई एम वर्किंग विद रो वैल्यू फॉर एग्जाम्पल then we have a different medium of communication because i also know the certain aspects of music production agar main sirf singer honga shayad main wo finesse na la paun jo mere mind mein ek vision hai of the song so that really helps to main hamesha se advice bhi yahi karta hu ki you know just jitna aap apne paas apni toolkit badha sako you don't have to be an expert in something but like you know apni toolkit badhaye and you know that really helps सो वर्किंग विद डिफरेंट प्रोड्यूसर्स और स्पेशली आई एफ सीन के आपने ज़्यादा काम यंग प्रोड्यूस के साथ किया वालिया हो गया बेग हो गया शामिर हो गया तो आर यू लाइक हैव यू एवर वर्क विद एनी अदर सीजन जो हमारे जो वेटरन्स होते हैं उनके साथ कुछ काम किए हैं वो तो अभी इन द वर्क हैं वक्त के साथ ही आएंगे लेकिन वैसे अगर मैं बात करूँ मेजॉरिटी केसेज में मैंने इनके साथ ही किया यंग प्रोड्यूसर्स के साथ बिकॉज जिस तरह का मेरा बैकग्राउंड भी था और जिस तरह की मेरी मेरी सोशल इंटरेक्शन्स थी आई डोंट रियली हैव यू नो बिग सीजन म्यूजिशंस अराउंड मी अच्छा सो आई जी की मैं था तो यू नो इंजीनियर्स थे वहाँ पे भी अच्छे म्यूजिशंस थे बट वो इंडस्ट्री म्यूजिशंस नहीं थे दोज वर गुड यू नो स्टूडेंट्स एंड यू नो वी ऑल ट्राइंग टू मेक म्यूजिक या बट देन अगेन कोविड ने यही हमें प्रूव किया है बेसिकली इंजीनियर्स डॉक्टर्स और यही है एब्सोलूटली करते थे बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. तो इसीलिए मेरा जो हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहा है और कोलेबरेटिव मेरा जो स्पिरिट रही है वो इन लोगों के साथ ज़्यादा रही है बिकॉज दीज आर द पीपल जो एक तरह से मेरे साथ ही इवॉल्व हुए हैं बिल्कुल यंग हैं सोलह सत्रह साल के बच्चे हैं जो घर बैठे सीख रहे हैं तो आई कुड रिलेट टू दैम मोर एंड आई कुड यू नो यूज देयर स्टोरीज द थिंग्स दैट दे हैव टू शेयर एंड देन मेक अ सॉन्ग तो वो चीज़ पर्सनली इट्स वेरी मीनिंगफुल फॉर मी क्योंकि यू नो देर इज़ नो नथिंग बैकिंग यू इट्स जस्ट यू एंड यूर योर बिलीव एंड द रेस्ट इज जस्ट यू नो यू जस्ट लीव इट टू दर्डियंस वेरी नाइस अच्छा आई सीन योर लिसन टू योर म्यूजिक एंड तुम्हारे से एक वाइब भी आती है बैंड फीलिंग वाली लाइक वर यू इन टू बैंड इन द बिगिनिंग एट एनी मोमेंट येस तो ए लेवल्स में मैं प्रेजिडेंट था म्यूजिक सोसाइटी का आपको पता ही है जब आप वो हाँ। उसमें आपका एक बैंड भी होता है आप जगह जगह कॉम्पिटिशन पर जा रहे होते हो लम्स म्यूजिक फेस्ट ये वो बैंड का नाम क्या था सिल्वर स्टोन प्रोजेक्ट हमारा एक बैंड था वो म्यूजिक सोसाइटी बैंड था अच्छा बट वी हैड सम रियली टैलेंटेड पीपल जो अभी भी प्रोफेशनली कर रहे हैं म्यूजिक तो हम लोग मतलब इट ऑल स्टार्ट फ्राम देर और उसमें आई थिंक वो एक बैंड परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता आया था इवन दो टेरेबल परफॉर्मेंस इन द बिगिनिंग क्योंकि शुरू में तो सीख ही रहा होता है बंदा बट ये था कि एक्सपोजर शुरू से वो था ड्रम्स और बेस और इन सारी चीज़ों का एक कलेक्टिव जो एक आउटपुट होता है मुझे हमेशा से उस चीज़ ने बड़ा खुश किया तो ये नहीं था कि आई वॉज ऑलवेज इन टू एलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आई हैड यू नो ह्यूज बैक लॉक ये भी चल रहा है एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं फिर अच्छा भाई कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में भी एक्सपेरिमेंट तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर मिलता है सब चीज़ों में तो सब ये सोचा था कि मैं बैंड लेके चलूंगा या बैंड बना के चलूंगा या सोलो ही का प्लान um, हमेशा से था मैंने कब मैं ऑब्वियसली बंदा वो फैंटेसी तो होती है hmm. वो मेरी भी रही है कि एक बैंड हो मेरा भी कोई फू फाइटर्स रहेगा <laughs> लेकिन मैं 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 बस सिर्फ ये सोचता हूँ कि वो जो जानर है ना जो एक अगर मैं एक बैंड बनाता हूँ तो पहले तो मैं उस पर थोड़ा सा अनकलियर था कि वो क्या होगा अच्छा. क्योंकि आई थिंक आज भी मैं एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाले फेज में हूँ 
अभी जैसे अगर आप मेरी नई ई पी सुने तो दे वो उसमें एक एक जानरा नहीं है एक तरह से उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सुनाई देंगी और वो आहिस्ता आहिस्ता मैं उस फेज में आ रहा हूँ कि नाउ यू नो आई डन दो सॉन्ग्स नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग टू एक्सपेरिमेंट अब तो विद अ बैंड मुझे पता नहीं है कि इफ आई एम प्रिपेयर्ड टू यू नो कलेक्टिवली से क्या ओके नाउ वी आर अ बैंड ऑफ दिस जॉनरा एंड वी आर गोइंग टू मेक सॉन्ग्स ऑफ दिस और मे बी इन द फ्यूचर यू नेवर नो बट इस एट दिस स्टेज शायद थोड़ा सा लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में अगर बैंड से नहीं शुरुआत की तो फिर ठीक है बाद में जाकर बैंड जॉइन नहीं करो यहाँ पर जो ये बैंड शुरुआत करके लोग फिर Like yes. this, this band okay, solo solo Yeah, yeah, yeah. So I've never seen ke, shay, maybe you do it ke, pehle solo, phir baad mein band. <laughs> Again, I think you don't really know आगे आपकी जर्नी किस तरह से होती है अभी भी टेक्निकली स्पीकिंग मैं बैंड के साथ ही परफॉर्म करता हूँ जो लाइव शोज में होते हैं really respect all my band members क्योंकि Um, करने को you can just use the tracks and stuff, but yeah. like the punch that a drum kit has and the the bass जो एक low end निकलता है पूरा उसकी फिर बात ही कुछ और होती है so, वो वो तो it's always a वो तो I know the experience के यार वो yeah. उससे बेहतर की चीज होती है उससे बेहतर नहीं होती yeah. uh, that वो जो स्टेज पे जो आपको मिलता है ना वो जो पंच वैसे ही आपको एक मजा आ रहा होता है लाइव बैंड के साथ वो आपको माइनस वन मजा आता है 100 percent agreed अच्छा तो let's talk about your like इंजीनियर खैर मैं भी खुद भी इंजीनियर हूँ तो जॉब्स कर रहे हो सुने अभी तक कर रहे हो इसकी वजह क्या फर्स्ट ऑफ ऑल कोई और होता है मैं बोल देता शायद बट बाय अच्छा सो so, इसमें ना ये थोड़ा सा मुझे क्योंकि आप हर कोई सवाल पूछते हैं तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ इट्स ये इसको जो जॉब का टर्म है ना वो बड़ा डिफरेंटली लोग परसीव करते हैं फॉर मी इट्स ये मेरा वो करियर था जो पहले से चल रहा था अच्छा एंड आई ऑलवेज इन्जॉयड इट and the kind of people i've come across in this career un jaise log mujhe dobara mile nahi like especially matlab is industry ke kuch struggles aapko pata hi hain hote hain aur uh, it's hard to you know get the positivity that you need mujhe un logo se jinke sath main kaam kar raha hu bahut milti hai and us kaam mein ek there is a certain discipline there is a certain routine which i don't want to break out of At, at, at this stage in my life, वो discipline, वो work ethic, it all keeps me grounded. And at the same time, it's not like I'm, I'm working all the time. Okay. It's like I just work three days a week. अच्छा हाँ तो वो it's flexible. So like I have to be a coder for three days and then I have four days to myself and then उसमें I can be a musician. अच्छा so it's a it्स a blend of two lives एक तरह से बेहतरीन है तो three days a week you're yeah. a coder and four days a week yeah. you're a musician. Yeah and then my company is based in Amsterdam so अच्छा. I can go and visit them whenever I want. A Amsterdam Or, based company हाँ huh. and then you you have to go to Amsterdam every once in a while or yeah. something. Yeah yeah yeah. अच्छा यार मैं उधर ही रहता bro अगर Amsterdam में होता तो मैं भी जब जाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता हूँ चीजों को लेकिन बस आई थिंक दैट्स द लव फॉर म्यूजिक या म्यूजिक टू आई नो आई कैन स्टिल मेक सॉन्ग्स बीइंग देयर बट वो एक होता है कि यू यू स्टे क्लोज टू योर ऑडियंस एंड यू यू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ देम वो सारी चीजों को आपको फिर थोड़ा सा वे इन करना चाहिए बट ये है कि आई एम हेयर बाई चॉइस ये इसमें कोई डिनाइंग नहीं है आई चूज टू बी हेयर एंड पॉसिबली जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूजिक कभी फैमिली की तरफ से आपका हमेशा से सपोर्ट थी या फिर ये था कि नहीं या तुमने इंजीनियर या जो भी बनना है वो बन के फिर तुम कर सकते हो जो बस वो यही होता है सपोर्ट तो उनकी तरफ से हर चीज़ में ही थी आ, हमेशा से लेकिन करियर के ऊपर भी बहुत फोकस था बिकॉज माई मदर वॉज ऑलवेज इन टू एजुकेशन तो बस ये था कि नो करियर और ये चीज़ें इंटैक्ट रहें तुम जो मर्जी तुमने करना है करो वो अलग बात है अब थोड़े से डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं नाउ शी एज सीन के अच्छा यू नो दिस सो मच यू कैन डू इन म्यूजिक इज़ वेल तो दोज डायनिक्स आर चेंजिंग वो एक एक्सपोजर भी लोगों में आना शुरू हुआ है सो यार लेट्स सी आई थिंक ये एक वो जर्नी है जो मुझे नहीं पता मैं छः महीने बाद कहाँ आऊँगा क्या कर रहा हूँ ये पता है कि म्यूजिक कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ ये नहीं पता अच्छा और भी चेंजेस आ सकती हैं बाकी जॉब में यू नो नो या रेली मतलब यू ओपन लाइक कि कुछ और अगर मुझे कुछ बेहतर चीज मिलती है जॉब वाइज मैं ये बात कर रहा हूँ योर जॉब लाइफ अच्छा नहीं जॉब सो आई थिंक इट्स इधर गोइंग टू बी कम्प्लीटली शिफ्टिंग टू म्यूजिक ओके ऐसा नहीं होगा कि मैं अपनी उस वहाँ पे रहते हुए कोई और जॉब सीकिंग कर रहा होगा बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद द पीपल आई एम वर्किंग विद नाउ तो ये नहीं होगा कि मैं कहूँगा अच्छा यार आई नीड टू फाइंड 
कोडिंग जॉब इन यू एस या कोई ऐसा मुझे विच पेज मी मोर ऑनेस्टली दैट दैट थिंग आई डोंट रियली डू फॉर द मनी इट्स बिकॉज आई लव दैट करियर एंड बाकी सब हो जाता है अच्छा आई यू गुड कोडर या गुड किटार प्लेयर आई वुड से अगर तुम्हें हाँ गिटार प्लेयर मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल गिटार प्लेयर मतलब प्रोफेशनली नहीं कर रहा मैं सीखा सीखने की कोशिश की पहुंचा भी एक सर्टन स्टेज पे बट कोडिंग तो वो चीज़ है ना कि लाइक आई एम प्रोफेशनली डूइंग इट एज अ करियर तो उसमें एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज वाला फैक्टर आ जाता है गिटार में ऑब्वियसली देर स्काई इज द लिमिट मुझे नहीं लगता मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया प्रोफेशनली कि मैं कह सकूँ कि आई एम यू नो दैट गुड एट इट सर नाइस यार लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान के शोज लाइक आई हैव सीन यू प्लेइंग अ लॉट एंड आई हैव सीन यू स्टार्टिंग में यू यूज्ड टू लाइक वो माइनस वन होता था बट देन यू हैड अ बैंड काफी हेवी बैंड का सीन हो गया या व्हाट इन नटशेल व्हाट डू यू व्हाट डू यू हैव इन माइंड फॉर द पाकिस्तान इन लाइव म्यूजिक सीन मुझे मुझे ये लगता है कि यू हैव बीन टू यूरोप आई एम श्योर यू हैव बीन टू अदर कॉन्सर्ट्स एज़ वेल या या पाकिस्तान का अगर आपने कुछ डिस्कस एक इंटरनेशनल बेसिकली बताना हो कि यार म्यूजिक सीन लाइफ कैसा है परफॉर्मेंस वाइज सी एट दिस स्टेज अगर मैं मैं अगर पुरानी सारी चीज़ों को भी फैक्टर इन करूं और मैं अभी की स्टेट भी देखूं तो इट्स ऑब्वियसली अ बेट प्रॉब्लमैटिक एट दिस स्टेज देर आर देर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू इम्प्रूव एंड द गुड थिंग इज़ वी आई फील लाइक वीर ओनली गोइंग टू इम्प्रूव फ्राम हेयर बिकॉज uh, जो भी यंग हमारी जनरेशन है उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आए एक्सपोजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता के यू नो दे इज़ दिस फील्ड ऑफ म्यूज़िक जिसके अंदर यू जस्ट डोंट हैव टू बी अ सिंगर यू कैन एक्चुअली बिकम यू नो यू कैन यू कैन एक्सेल अलॉट मोर विदाउट एक्चुअली जस्ट बींग अ सिंगर क्योंकि सिर्फ सिंगर हो तो वो कहते हैं जी म्यूजिशन है इतना कुछ है इवन लाइक सिर्फ अगर मैं लाइव परफॉर्मेंस की ही बात करूँ इतनी बड़ी डोमेन है एंड एज अ स्टूडेंट इनफैक्ट अगर आप सिर्फ स्टूडेंट भी हो दे सो मच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट आप इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो आप द इंजीनियरिंग या टेक्निकल साइड पर जा सकते हो मुझे लगता है कि इन शट विल जस्ट इम्प्रूव और दे इज़ गोइंग टू बी मोर एंड मोर पीपल इन्वेस्टेड इन इट एंड दे इज़ गोइंग टू बी मोर ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंसिस और अगर ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस आता है तो अब हम तो अभी एक पहले आई थिंक पाकिस्तान में हम इसी फेज तक पहुंचे कि हाँ ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस डाल देते हैं तो थोड़ा परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी बट दुनिया में यार उससे भी आगे चीज़ पहुंची हुई है एक yeah. दिन पहले आपका पूरा रिहर्सल हो रहा होता है शो का yes, एंड yeah. प्रॉपर आपके uh, मतलब मार्किंग हुई हुई होती हैं आपके स्टेज पर आपके डांसर्स होते हैं अदर चीज़ से चल रही होती हैं और उसका एक प्रॉपर एक प्लान किया जाता है पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं और ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप I don't know what do you think, but मेरे ख्याल से जो सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं इवन दे आर राइट नाउ यार हाँ यार पैसे लेंगे स्कूल यूनिवर्सिटी पैसे दे देगा आर्टिस्ट को बुला लेंगे स्टेज लगा देंगे एस एम डीज लगा देंगे बना देगा ऊपर लाइटें कर देंगे थोड़ा डिस्क्रम डिस्क्रम कर देंगे हो जाएगा ऐसे ही ये इस कॉन्सेप्ट से निकलने का कुछ प्लान लग रहा है पाकिस्तान में और अगर होएगा भी तो उसके इकनॉमिकल जो वेरिएशन हैं वो है सूटेबल हैं पाकिस्तान के लिए नहीं है मुझे ये लगता है कि देखिए अगर मैं सिर्फ रिफ्लेक्ट करूँ ना कि हमारे पास एंटरटेनमेंट की सोर्सेज क्या हैं तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं सही सो लाइक खाना है <laughs> कितना खा लेंगे एग्जैक्ट ठीक है exactly. और हमारे पास एंटरटेनमेंट सोर्सेज हैं एग्जैक्टली तो yeah. अगर हम मैसेज को कंसिडर करें तो उनके लिए आई थिंक कॉन्सर्ट्स ही हैं यहाँ पे सो हैविंग सेट दैट आई थिंक दैट्स दैट्स अ मार्केट दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बूम चाहे आप जहाँ पे भी आप इनफैक्ट अब तो पिशावर वगैरह हर जगह शोज हो रहे हैं सो आई थिंक क्योंकि अब यंग एक्सपोजर भी बढ़ रहा है एंड देर इज़ अ वेकेंसी के अच्छा एंटरटेनमेंट की और सोर्सेज नहीं है दिस इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर विद टाइम देर विल बी मोर पीपल इन्वेस्टेड इन इट एंड जैसे आप लोग भी यू नो यू गाइज हैव स्टार्टड एक्सप्लोरिंग दिस एरिया Um, I feel like there will be more and more professional people invested in it. Okay, so how can we improve the experience yes. and how can we make it secure, or uh, how can we make it visually better? So I think it's uh, hopefully. अच्छे अच्छे तरफ जा रहा है. अच्छी तरफ जा. Yeah, yeah. That's nice. Hundred percent. So what do you uh, like? The best performance in Pakistan, like not Pakistan, but generally best performance. Our Kampati. 
मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस आई थिंक बहुत ज्यादा हुए हैं वैसे तो तो कोई एक चूज करना बहुत मुश्किल है बट मेरे लिए शायद एक परफॉर्मेंस बहुत क्लोज है विच विच वॉज इन एम सी इन कराची बिकॉज एट दैट टाइम दैट वॉज माई बिगेस्ट ऑडियंस नंबर वन नंबर टू दैट वॉज द फर्स्ट टाइम वी डिड एन ऑडियो विजुअल थिंग सारे मेरे गाने विजुअल्स के साथ सिंक्ट थे एंड पॉसिबली शायद मुझे नहीं पता मैं ये क्लेम नहीं करता कि वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम था बट इन अ लॉन्ग टाइम वो इन अ लॉन्ग टाइम होगा तो पाकिस्तान में होता ही नहीं है एग्जैक्टली इन अ लॉन्ग टाइम वो पहली बार वो चीज़ हुई थी एंड वी हैड एवरीथिंग सिंक टू द म्यूजिक और उसके साथ हमारे हमारा जो इवन ड्रम किट थी वो भी पूरा इट वॉज राउटेड टू एनेबल्ड इन सेशन सो लाइक इट वॉज द द म्यूजिक वॉज डी इतना डिटेल में वो ट्यून हुआ हुआ था टू द पॉइंट कि अच्छा सिंबल है तो वो उसमें जा रहा है एबल्टन में उसका एक अलग प्रोसेस हुई हुई है मतलब इट वाज अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव मेहनत की हुई थी प्रॉपर मेहनत थी हाँ तो वो किट भी हुई भी थी ट्रैक भी थे फिर मेरे एकस्टिक सेशन भी था एंड देन वी हैड एवरी विजुअल सिंक तो उसका ऑब्वियसली वो इट्स स्टिल वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पॉइंट ये तो वाला सीन हम पूरी ज़िंदगी ख्वाब ही देखते रहते थे जो हुआ नहीं था हमने सब हम कहते हम यहाँ पर रहेगा हम हमारे हेडफोन्स में ना वो इन ईयर्स में आ रहेगी आवाज और हम ये करेंगे हम वो करेंगे बट यार अगर हमने पुल ऑफ कर दिया था क्राउड रिस्पॉन्स कैसा था लेटर ऑन लोगों का क्राउड रिस्पॉन्स के साथ आपका इवेंट मैनेजर्स का कैसा रिस्पॉन्स था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था इनफैक्ट मतलब जैसे हम इरादे कर रहे थे तो इरादे को भी ना हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ था वी हैड अ पार्ट जिसमें सिर्फ क्लैब्स चल रहे थे मैं लोगों से क्लैब्स करवा रहा था सो mm-hmm. so, मतलब आप इमेजिन करें चार पाँच हज़ार लोग सारे आप क्लैब कर रहे हैं पीछे एग्जैक्ट उस मोमेंट पे कुछ विजुअल्स चलें जिनको लोग देख के कह रहे हैं वो मतलब वो बेशक अगर गाने की म्यूज़िक वीडियो में से कोई वो हिस्सा था उस पार्ट पर बड़ा uh-huh. प्यारा बैठ रहा था तो यू you नो know, वो जब ऑडियंस में मैं भी अगर हूँ और मैं वो चीज़ देखूँ तो उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है एंड या आई थिंक वो मैं मुझे मैं उस चीज़ को बहुत एडवोकेट करता हूँ कि अगर आपका ऑडियो और विजुअल एक्सपीरियंस है देन यू नो यू कैन अचीव अ लॉट मोर देन व्हाट यू वुड नॉर्मली डू तो इट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था तो अक्रॉस द बॉर्डर कितने फैंस हैं क्योंकि मैंने आई सीन यूर स्पॉटिफाई के लिए आपके टॉप फाइव हैं इंडिया ऐसे ही है बॉर्डर बंद है तो उसका बताओ कितना इफेक्ट होता है इट्स इट्स सैड बिकॉज ऑनेस्टली आर्ट जब सफ़र करता है ना तो वो उसके लिए अफसोस ही होता है आई थिंक हमारे हमेशा से म्यूजिशन जो पीछे हिस्टोरिकली इंडिया के साथ बहुत क्लोज रहे हैं उनके म्यूजिशन भी कोलेब्रेशन भी रही हैं तो आर्ट हमेशा से अगर टेंशन थी भी कोलेब्रेशन चल रही थी हमारे इवन जो एक्टर्स भी जा रहे थे वो सब था अब थोड़ा सा ऑब्वियसली इट्स सैड कंसिडरिंग के आई थिंक मेरी अगर सेवेंटी एट परसेंट लेसनिंग स्पॉटिफाई पर वो इंडिया से है अच्छा एंड वी या सेवेंटी सिक्सटी समय टॉप फाइव देखा था हाँ, ये नहीं पता तो यही है ऐसे ही है कुछ आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर बट ये है कि मेजोरिटी अच्छा एंड द अमाउंट ऑफ लव दैट आई रिसीव एवरी सिंगल डे एंड द अमाउंट ऑफ इवेंट क्यूरीज एंड यू नो ई मेल्स एंड वॉट नॉट हर थोड़े थोड़े टाइम बाद जो आती रहती हैं इट्स जस्ट इट मेक्स मी बिट सैड क्योंकि मैं ऑब्वियसली नहीं कर पाता वो इट्स इट्स नॉट इन माई हैंड्स बट आई रियली रियली बेस्ट टू डू कि मैं जाऊँ मैं भी इंडिया का एक टोर करूँ यू नो लाइक ऑल दीज पीपल जो गाने सुन रहे हैं तो आई एम आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देर सपोर्ट बट एट द सेम टाइम इट्स इट्स अ बिट सैड दैट वी कैन नॉट रियली गो देर एंड ये कुछ मसले हैं चलो होपफुली यही है कि खुल जाए तो फायदा है आई थिंक काफी आर्टिस्ट हैं जो वेट कर रहे हैं कि हम उधर करें जो पहले करके आए हैं दे हैड क्रेजी एक्सपीरियंस ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी इंडिया की इतनी ज्यादा है बिल्कुल सो कोई फ्यूचर प्लान है लाइक इंटरनेशनल टूर कुछ करने के हाँ ऑब्वियसली लाइक सब हर आर्टिस्ट की जो एक जर्नी में ये फेज आते ही है इट्स जस्ट about the right time okay and jab bhi wo right time aayega hum international tours bhi karenge agar hum koi album nikalte hain to uska bhi karenge but again i think 
at this stage i am going with the flow i don't really have a plan us tarah se uh, because uh, again i'm not a full time dedicated music i have you know other things that i'm looking after as well so music for me i want to keep it that way ki wo mere liye ek escape ho ke wo purity jo hoti na just pure सेंस से वो चीज़ें बनती रही हैं पहले वो वही आगे प्योरिटी कंटिन्यू इन स्टेट के मैं बैठूँ और मैं कहूँ अच्छा मैंने ये भी करना है मैंने ये भी नाउ आई हैव टू मेक सेवन सॉन्ग्स इन सेवन डेज आई थिंक वो फिर ना आप उसमें वो प्योरिटी खराब होने लग जाती है सो आई वॉन्ट टू कीप इट दैट बिकॉज दैट हैज़ वर्क आउट फॉर मी एंड वेन इरादे एंड बिक एन ऑल दो सॉन्ग्स केम आई वॉज वर्किंग फाइव डेज अ वीक तो ये सारे वीकेंड पर गाने बने और कभी कोई ये नहीं था कि मैंने डेडिकेटेड दो हफ्ते चार हफ्ते लगाए हूँ वो वही था कि थोड़े थोड़े टाइम तो क्रिएटिव प्रोसेस भी ऐसे ही होता है हाँ मेरा टुकड़ों में ही होता है अच्छा। मेरा कभी ये नहीं होता कि मैं अभी स्टूडियो जाऊँगा एंड आई आई लीव द स्टूडियो मेकिंग वन सॉन्ग नो समाइम्स आई आई राइट अ लॉट समाइम्स आई वॉन्ट बी एबल टू राइट एनी थिंग बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट राइट आर्ट इज क्योटिक इन जनरल एंड यू जस्ट सम हाउ अगर जबरदस्ती बन रहा है तो फिर नहीं सही होगा नहीं 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 फिर नहीं बिल्कुल जब आमद ही होती है या pure ah. amad <laughs> <laughs> so where do you see yourself in the next 10 years like abdullah nan as a coder hai as a musician nahi hoga as a musician coder hoga bhi to wo ek shayad ek consultancy role ho <laughs> ya koi aisa role ho jisme main logo ke liye kuch kar sak raha hu ya main jo young generation hai usko motivation motivate kar raha hu ya kisi aisi capacity mein honga lekin musician hi honga ye mujhe lagta hai um this could change this is what i f- फील राइट नाउ आज 16 अक्टूबर को 2023 में मैं ये सोच रहा हूँ आई डोंट नो शायद मैं ये वीडियो आज से 10 साल बाद देखो और सोचूं कि क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था और मैं किसी कोई टेक कंपनी का सीईओ यू नेवर नो सो दैट ये भी पॉसिबिलिटी है दिस बता यू नेवर नो दैट्स लाइफ राइट तो आईडिया तो नहीं आया कभी कि यार कुछ हफ्ता स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं बहुत आइडियाज आए सर हमने एफआईपी में बनाया भी था एक आईडिया जिसको हमने पूरा सोचा था लॉन्च करेंगे लेकिन वही बात है कि सोचते आप कुछ हो होता कुछ है दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ सो बीइंग यू नो पार्ट ऑफ द म्यूजिक कंपनी आखिरी सवाल है वो हम ये डिस्कस करूंगा कि यार डू यू थिंक पाकिस्तान में म्यूजिक कंपनीज का आना और काम करना इज अ गुड थिंग फॉर द आर्टिस्ट एंड फॉर द म्यूजिक इंडस्ट्री एब्सोल्युटली आई थिंक सबसे पहली तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये कि इस्टेब्लिश हो कि कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं हमेशा से एक वेकेंसी ही फील हुई है कि इंडस्ट्री है ही नहीं जब वो इंडस्ट्री बोलते हुए भी आप उस लफ्ज़ को डाउट करते हो कि यार क्या इंडस्ट्री है मोस्टली तो यही रहना कि इट्स इट्स बिकेम अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन यू नो इन दिस एक्स कैटेगरी या इस चीज़ है कोई अवार्ड्स हुए तो उसमें तो वो एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट थोड़ी सी बनना शुरू हो गई थी बट कंपनीज का आना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो वर्क एथिक फॉर्मलाइज हो वो एक इंडस्ट्री शेप करे शेप आप कल को उसको रिप्रेजेंट कर सको कल को आप बोल सको कल को बोल सको करियर इन पाकिस्तान इट्स करियर इन पाकिस्तान एंड इट कैन लीड यू टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो कि ऑनेस्टली लाइक मुझे भी नहीं पता था कि ये पॉसिबल है yeah. सो वो एक्सपोजर है कि नहीं यू कैन डू इट यू कैन यू कैन मेक अ गुड लिविंग आउट ऑफ इट एंड यू कैन इफ़ यू हैव अ गुड डिसिप्लिन दैन दीज आर द फील्ड्स जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो यू डोंट हैव टू बी अ सिंगर यू डोंट हैव टू बी अ गिटारिस्ट यू कुड एक्चुअली बी जो आप हैं जैसे ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग फ्री बर्ड एंटरटेनमेंट सो लाइक वाई नॉट मतलब कोई लम्स का ग्रेजुएट हो कोई भी हो यू यू कैन टेक फिल इन दीज पोजिशन राइट यू जस्ट हैव टू हैव द राइट वर्क एथिक ट्रू सो दैट्स वॉट आई फील इट्स होप एक काम पर चले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सॉरी फॉर कमिंग हेयर एंड मिलते हैं फिर बाद में जरूर सर थैंक यू सो मच